ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஈஸி ரெசிபீஸ் பை மரிய ஜூட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நாலு வகையான சட்னியோட ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பூண்டு சட்னி புதினா சட்னி அப்புறம் தக்காளி சட்னி அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக கார சட்னி எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒன்று நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இப்போ முதல்ல பூண்டு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல நட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஆறு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா வதக்கின பிறகு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அதுவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதக்கணும் சாம்பார் வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் ஆறு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க அப்புறமா சின்ன சைஸ் புளி அதையும் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுறதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் மாற்றிடலாம் இதை இப்போ நான் கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு நான் இதை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட போகிறேன் நீங்கள் சாத உப்பு சேர்த்துக்கணும் கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் மிக்சியில் அரைக்கும் போது ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் இதை நல்லா அரைச்சிட போகிறேன் இப்போ நம்ம இதை தாளிச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் கடுகு அதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பில அதுதாங்க தாளித்து அரைச்ச சட்னியில் அதை கொட்டியாச்சு நம்மளுடைய பூண்டு சட்னி ரெடி இப்போ நம்ம அடுத்தது புதினா சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பயனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி சின்ன சைஸ் இஞ்சி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பல் பூண்டு மூணு சின்ன வெங்காயம் சின்ன சைஸ் புளி அதுக்கப்புறமா இந்த அளவுக்கு நான் புதினா இலை எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு இப்போது இதை எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுடலாம் ஆறுனதும் நம்ம இப்போ மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துணி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்காடில் அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம வதக்கணும்ல அதையெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக கால் கப் தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை நல்லா அரைச்சிடலாம் இப்போது புதினா சட்னியை நம்ம தாளிச்சிடலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல எண்ணெயில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அதுக்கப்புறமா அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா இப்போ நம்ம அந்த அரைச்ச புதினா சட்னியில் இதை நம்ம கொட்டிடலாம் நம்மளுடைய புதினா சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது தக்காளி சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் 
நல்லா எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு பல் பூண்டு ஏழு சின்ன வெங்காயம் நான் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கிடணும் ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளியை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் நீங்கள் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிடுங்க அதை வதக்கும்போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் கல் உப்பு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா மூணு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி இருக்கிற அந்த ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகணும் ஜூஸோட நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைச்ச சட்னி ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் அதனால் நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா ஆற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி சட்னிக்கு நம்ம தாளிச்சிடலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு எடுத்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை சட்னியில் கொட்டிடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய தக்காளி சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கடைசியாக கார சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி கார சட்னி செய்கிறதுக்கு பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ நம்ம அதை தனியாக வறுத்து லேசாக வதக்கி நம்ம அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் காஞ்ச மிளகாவை நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்ல எண்ணெய் பத்து பல் பூண்டு பதினஞ்சு சாம்பார் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சின்ன சைஸு புளி இந்த மூணுத்தையும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணும் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுவும் நல்லா ஆற விட்டு ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா அரைச்சிடலாம் முதல்ல வதக்கின காஞ்ச மிளகாவும் எடுத்துக்கிட்டேன் க அதுக்கப்புறமா வதக்கின பூண்டு சாம்பார் வெங்காயம் புளி எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இதில் வந்து நம்ம ஒரு கால் கப்பு தண்ணியை ஊற்றிக்கிட்டு நம்ம இப்போ நல்லா சட்னியாக அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கார சட்னியை தாளிச்சிடலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயில் கொஞ்சமாக கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை இப்போ நம்ம இதை கார சட்னியில் ஊற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் கார சட்னியும் ஈஸியாக ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சட்னியோட ரெசிபிஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லா சட்னியும் ஒரே நாளில் பண்ண முடியலனா கூட ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு சட்னி செஞ்சு இட்லி தோசைக்கெலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி தோசையோடு வச்சு நாங்கள் இதை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்